लिखे जो परीक्षा छो परीक्षा में सोध प्रश्न रेस संबंधित उत्तर तब सेयर कर लगे तुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोग में एटा प्रश्न मिलो तूल उपलब्धि होने हम यो सब अप्सन में छलफल करते जाना खेल कहीं न कहीं टच कर लगे सो तक कई समय दिखा रोइन हमीसंग भैर भपेक्षा करके फेसबुक लाइव में नहीं हाँ दाई भन्न भाषा सरोजी ने ठीक है मैं इस जो हम भिडियो इस पच्चीस यूट्यूब चैनल में राखने हम प्राजुलजी अस्पाल ब्रो सबजा साथी नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवन ये यो थी हिजो को प्रश्न तैमाथ इंस्ट्रक्शन में तबदे प्रश्न अनिवार्य रूप में फिर्ता पर्ने प्रश्न लैजान पाइने छेन रोटो खिचने काम भी कर जे नगर लोक सेवा आयोग ने तस्त काम हमें करम्प्लिटली लोकसाय दिया इंस्ट्रक्शन फलो कर यदि हमें तो विपरीत कार्य गये तब देखी रहने अलग हम कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ने धरजा साथी को परीक्षा रद्द कारवाई भूचना निली रखे जस्ते संघीय लोकसेवा आयोग ने भी आपको बनाए रूल्स रो रेगुलेसन जो एक्ट बमोजिम नहीं अथवा उसे दिखे जो इंस्ट्रक्शन फलो कर हम अगड़ी बढ़ु पर्च तेल हमें मनेन मिच्यूम भाई तो इसको विरुद्ध में हो एगेन्स्ट हो लोकसाय को एगेन्स्ट में जानू हमी समस्या में पर्न तस्त नगर् मैं जानकारी कराने चाहे रहा इस तब अ टू हंड्रेड मक्स को भग संघीय लोकसाय को अयोग को सिलेबस ते अनुसार ये रिवाइज सिलेबस अनुसार आगे प्रश्न हो रहा तब फर्स्ट जो फर्स्ट सिलेक्शन दुई ठाव में बाँड़े सामान्य ज्ञान सामान्य अभिक्षमता परीक्षण एवं र सेवा संबंधी कार्य ज्ञान कर अर्क दुईटा रो सामान्य ज्ञान सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बा पच्चीसवटा प्रश्न एम सिक्यूएस रेवा संबंधी कार्य ज्ञान इस पच्चीसवटा प्रश्न सामान्य ज्ञान सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बा पच्चीसवटा आईक्यूजिके रेवा संबंधी कार्य ज्ञान को हम हमें जो पढ़ी रखे विषय वस्तु हेल्थसंग रिटेड तो पच्चीसवटा कर टोटल हंड्रेड मक्स को पचासवटा कोईसन चाहे आई सब प्रश्न मैं तैंक यहाँ ये मेमोरी बेस को आधार में मैं तब रखे हो रो प्रश्न तब एक देखि पच्चीस नंबर सम्म को प्रश्न जो यो तक सामान्य ज्ञान जनरल नलेज रईक्यूसंग संबंधित भाई तो मैं यहाँ सफल कर जानकारी आए हैं हम पति कर अब हम इस भैया प्रश्न बिस्तार छलफल करते जा सुरू में छो ट्वेंटी सिक्स नंबर में यह मतलब पच्चीसवटा कोईसन अगड़ी बुझ्हला तो भाग पड़ी को प्रश्न हो तब चैट में लेखन सकूँ आप जानकारी भाग रस्ट केस अफ एचआईवी वाज फंड इन में एचआईवी को पेलो केस कहले देखे थी भाई प्रश्न छ ओके हम हरीश जोशी ने चैट में लेखी सकूँ नाइन्टीन एट्टी एट एडी एक्जैक्टली तब जैसे नाइन्टीन एट्टी एट में पेलो पटक चार वा व्यक्ति में चारजा व्यक्ति में एचआईवी को केस देखे थे तब मिला राइट भई नहीं हाल रोक कोईसन हे कोईसन नंबर टू अथवा ट्वेंटी सेवेन आगे इसमें के बने भादा द प्राइमरी हेल्थ केयर इन द हेल्थ केयर सीस्टम इज द डरड एज कंपेयर्ड विथ ओदर अफ केयर सेकेंड एंड थर्ड लेवल प्रश्न रामस बुझ्हला इसलिए पीएचसी को मैनेजमेंट को हम जो अयोग को सिलेबस है मैनेजमेंट को प्रश्न हो इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सीस्टम हमें ये जो हम लेवल अफ केयर तो कंपेयर कर इसलिए के कुछ देखा भारे यहाँ सैम कस्टली लेस कस्टली फर द कम्युनिटी बट नट फर द सिस्टम लेस कस्टली फर द कम्युनिटी एंड द सिस्टम मस्ट कस्टली तैट ओड क्लि छेन भाग ओके एमपी सर सुंद 
या टिब्रियन गर्न मिल्छ भने गर्दिनु होला है प्लीज वर्ड क्लियर छैन भन्नु भएको छ वर्ड क्लियर नै छ अ यसको के होला आन्सर भन्नु त ओके धेरै जना साथीले भन्नु भएको छ एक्ज्याक्टली अब यो अलमाटा जुन कन्फरेन्स भो 1978 मा र त्यो डिक्लेरेसन बाट आएको एउटा डेफिनेसन छ त्यसले के भनेको छ भन्दा एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड अन प्र्याक्टिकल साइन्टिफिकली साउन्ड एन्ड सोशियली एक्सेप्टेबल मेथड एन्ड टेक्नोलोजी मेड युनिभर्सली एक्सेसिबल टु इन्डिभिजुअल्स एन्ड फ्यामिलीज इन द कम्युनिटी थ्रु देयर फुल पार्टिसिपेशन एन्ड अ कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एन्ड कन्ट्री क्यान अफोर्ड यसले भनेको छ प्राइमरी हेल्थ केयर भनेको त्यस्तो सेवा हो जो चाहिँ कि त व्यवहारिक हुन्छ साइन्टिफिकली साउन्ड हुन्छ सोशियली एक्सेप्टेबल हुन्छ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुन्छ सबैको लागि युनिभर्सली एक्सेसिबल हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल फ्यामिलीज कम्युनिटी सबैको लागि र समुदायका सबै व्यक्तिको सहभागिता सँगसँगै समुदाय र देशको खर्चले अफोर्ड गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भनेको छ प्राइमेरी हेल्थ केयर सर्भिस हुन्छ यो वर्ल्डले के भने त कम्युनिटी प्लस कन्ट्री दुईटैले अफोर्ड गर्ने खालको सर्भिस हो स्पेसियली सेकेन्ड अब टर्सरी लेभलको त हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ होइन अलिकति एक्सपेन्सिभ हुने भयो तर सेकेन्ड लेभलको थर्ड लेभलको चाहिँ हामीले अफोर्ड गर्न सक्छौँ त्यो भनेको द्याट मिन्स लेस कस्टली फर द कम्युनिटी एन्ड द सिस्टम यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त सी बेस्ट एन्सर हुन्छ यस्तो बेलामा है हो एक्ज्याक्टली यसको राइट एन्सर सी हुन्छ ल तपाईँले पनि लेख्नु होला केही छैन अर्को ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी एट नम्बर क्वेसन हेर्नु त यो पनि यो प्राइमेरी हेल्थ केयरकै हो यो क्वेसन यहाँनिर कम्पोनेन्ट्स अफ प्राइमेरी हेल्थ केयर कम्पोनेन्ट्स मिन्स यसको इलिमेन्ट्स हामीले भनेका छौँ जुन पढ्ने बेलामा इएलई एमइएनटीएस होइन त्यो भित्र त्यो कुरालाई राखेको छ यहाँ के छ त इलिमेन्ट्स भित्र हाम्रो आठवटा इलिमेन्ट्सहरूलाई हाम्रो यो अलमाटाबाट डिक्लेयर भएको इलिमेन्ट्सहरू राखेका छौँ भने त्यो सँगसँगै नेपालले त अरू इलिमेन्ट्स पनि छन् नेपालसँग अब यो पब्लिक एजुकेसनको कुरा गरेको छ हेल्थ एजुकेसन हेल्थ एजुकेसन अन प्रिभालिङ डिजिजेस त्यसको बारेमा छ अर्को प्रोपर न्युट्रिसन त्यसै गरी क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन यी सबै के हुन्छ इलिमेन्ट्स अथवा कम्पोनेन्ट्स अफ प्राइमेरी हेल्थ केयरका यिनीहरू कम्पोनेन्ट्स हुन् सो यसको एन्सर के हुन्छ त्यसरी हेर्दाखेरि डी डी एन्सर चाहिँ बेस्ट हुन्छ अल अफ दी अब यसको एन्सर डी हुन्छ ओके मिलाउनु भएको छ सबैले सजिलो त्यति धेरै गाह्रो क्वेसन चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यस्तो छ जस्तो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइन युज अफ फुर्सेमाइड मेली टु भनेको छ फुर्सेमाइडको प्रयोग गर्दाखेरि के हुन सक्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि फ्लुइड ओभरलोड हुन्छ बी हाइपर क्यालेमिया सी हाइपर नेट्रेमिया डी हाइपो क्यालेमिया अब हामीले मजासँग बुझ्न सक्छौँ ल्यासिक्स जुन छ ल्यासिक्स दिएपछि के हुन्छ पोस्टियर पिटिटरीलाई स्टिमुलेट गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ फ्रिक्वेन्टली मिक्चुरेसन हुन्छ धेरै पटक पिसाब लाग्ने हुन्छ धेरै पटक पिसाब लाग्नुको मतलब हो हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो शरीरबाट पोटासियम सोडियमहरू खेर जान्छ अब फ्यू फ्लुइड ओभरलोड हुने कुरो त भएन धेरै होइन हाइपर क्यालेमिया भनेको चाहिँ अब हाम्रो ब्लड हाइपर क्यालेमिया भनेको के भन्दाखेरि हाइपर क्यालेमिया भनेको ब्लडमा हाम्रो ब्लडमा पोटासियमको लेभल धेरै हुने अवस्था अब त्यो छ त हुँदैन अब त्यो कसरी हुन्छ पिसाब धेरै भयो भने पोटास अब त्यो त्यो हुँदैन हाम्रो शरीरमा धेरै फ्लुइड रिटेन्सन भयो भने त्यति बेला चाहिँ हुनसक्छ बरु त्यो चाहिँ नहुने भयो धेरै रिटेन्सन भयो भने नहुने कुरा यो हाइपर क्यालेमिया मिन्स हाम्रो ब्लडमा पोटासियमको लेभल रेज हुने हो त्यस्तो त हुँदैन धेरै मिक्चुरेसन हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि पिसाब चाहिँ धेरै भएपछि हाइपो हुने भयो होइन हाइपर चाहिँ हुँदैन यो पनि होइन अनि त्यसै गरी तपाईँको अब अर्को अप्सन हेरौँ ठिक भयो ल हाइपर नेट्रिमिया हाइपर नेट्रिमिया मिन्स हाम्रो ब्लडमा हाम्रो शरीरमा भनौँ एक्सेस मात्रामा वाटर एकुमुलेसन भयो भनेपछि के हुने त सोडियमको मात्रा धेरै धेरै हुने अवस्था हाइपर भनेको होइन हाइपो भनेको कम हुने हाइपर भनेको धेरै के सोडियम सोडियमको मात्रा धेरै हुने पिसाब लाग्छ सोडियम जान्छ त्यो चाहिँ नहुने बस्छु अब हाइपो क्यालेमिया भनेको हुन्छ यसमा चाहिँ हाइपो क्यालेमिया मिन्स हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ किन भन्दा फ्रिक्वेन्सी मिक्चुरेसन हुन्छ डायरिसिस हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हाइपो क्यालेमिया हुन्छ हाइपो क्यालेमिया भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरबाट 
पोटासिम लेवल पोटासिम और खेरा जान सके तो इस तो बनना को जुगा इसका आंसर सब इसलिए राइट आंसर दिन मासा सी नहीं होने से इसको हाइपोकैलेमिया पोटासिम लेवल लाइट आ और को क्वेश्चन देना तो तब आएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वो जो तो फॉलोइंग इस नॉट आर सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म कौन हुई ना वाणी करते हैं सच ले सब यानी राम ले रहे हैं ओइंटमेंट सेमी सोलिड हो गया है ना वो क्रीम हो गया है ना वो पेस्ट पानी क्यों होता सेमी सोलिड फॉर्म हो तो रहा सस्पेंशन और इन सस्पेंशन बना सकते हैं, ठीक सा? ओके, ये बन सारे लिप्त प्रश्न बोला है ना? तेज पच्चीस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एरोंग था, ये बन सारे जो तब पहले बन लिखने से, सारे लिप्त खास से तेज तो गैरो प्रश्न तो लाए ना, तो रह कहीं कॉन्फ्यूजन होना सकता है तेरे लाइन, विच एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज सर्जिकल गर्नु पर्ने ठाउँमा कुन एन्टीसेप्टिकको प्रयोग गर्छौ भन्ने प्रश्न बेटाडिन अल्कोहल हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्मालडिहाइड जनरली हामीले स्किनमा प्रयोग गर्ने अथवा यो सर्जरी को पिरियडमा ड्रेसिङहरु यस्तो ठाउँमा सुचार गर्ने बेला प्रयोग गर्ने एन्टीसेप्टिक भनेको बेटाडिन हो यो बेटाडिन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौ तर यो इंजेक्शन लगाउनु भन्दा अगाडि हामीले स्टार्ट गर्नु पर्यो भने या रेक्टिफाइड स्पिरिटहरु अल्कोहलहरु प्रयोग गर्न सक्छौ त हाइड्रोजन फेरोक्साइडहरु कार्बनकलहरु भयो डेड टिस्युहरु मरेको टिस्युहरु छ त्यतिबेला चाहिँ त्यसलाई रिमूभ गर्न पर्यो भने वाशहरु निकाल्नु पर्यो त्यतिबेला चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौ फर्मल डिहाइड त यो अ इन्स्ट्रुमेन्ट युज इन्स्ट्रुमेन्टहरु स्टाइल गर्नको लागि प्रयोग गर्छौ त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ ए सजिलो भयो हैन क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट कॉमन टाइप अफ हर्निया इन मेल इज मेल मा हुने कॉमन टाइप को हर्निया कुनो भनेको छ सजिलो भाषामा हामीले पढिरहेको सबैभन्दा कॉमन हुने भनेको इनगुइनल हर्निया चाहिँ के हो त अ कॉमन हर्निया हो मेलर मा हुने हैन त्यसैले तपाईले यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन लगाउनु भएन ओके अर्को चाहिँ यो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम the essential feature of nephrotic syndrome मा essential feature के उन्छा बने गोचा अब यो एती बेला चाहीं nephrotic syndrome को जुन कोने सुचा तेती बेला चाहीं massive protein urea उन्छा एसमा तसो कारण लेगर भाकरी blood मा protein को level कार्च क्यो अवास्ता हो यह प्रस्मले बने गोचा protein urea hypro albuminia हाइपरलिपिडेमिया इडिमा भनेको छ अब हाम्रो शरीरबाट धेरै मात्रामा प्रोटिन निस्केर जान्छ त्यतिबेला चाहिँ किडनी राम्रो फिल्टर गर्न सक्दैन तर प्रोटिन चाहिँ पिसाबमा देखिन्छ जुन अवस्थाले हामीले प्रोटिन युरिया भनेर भन्छौ त्यसको आन्सर चाहिँ ए हुन्छ 33 को ए आन्सर चाहिँ बेस्ट हुन्छ प्रोटिन युरिया अर्को द मेन साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ लेरेन्जाइटिस लेरेन्जाइटिसमा मेन देखिने चिन्ह तथा लक्षण कुन हो भनेको छ सजिलो छ यसमा पनि अब तपाईलाई सजिलो यस अर्थमा हुन सक्छ तपाईको अब लेरेन्क्सले हामीले भाइस बक्स पनि भन्छौ हैन एला यसलाई भाइस बक्स भन्ने भाग हुनाले जब लेरेन्क्समा प्रब्लम आउँछ अथवा लेरेन्जाइटिस हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ अ के हुन्छ त सुर बस्ने हुन्छ हैन सुर बस्ने हुन्छ ड्राई कफ फिभर हेडेक त्यो चाहिँ त्यो भन्दा पनि मेन साइन सिम्पटम्स भनेको हर्सने सफाइस आवाज बस्ने चाहिँ हुन्छ हो यो चाहिँ यसको राइट आन्सर हुनु भयो त डी 35 यसको आन्सर लेख्नु त तपाईले 35 को के हुन्छ 35 को वी हैव द फॉलोइंग सिरम मेजरमेंट्स आर नॉट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस अफ डायबिटीज लाइकस डायबिटिस मेलाइटिस मा सिरम मा तलको मध्ये कुन चीज हेर्न सक्दिनैन भनेको छ के होला यसको आन्सर ल भन्नु त अ यसमा कन्फ्युजन होला यसमा चाहिँ हामीले 
इन्सुलिन इन्सुलिन डेफिशिएन्सी भयो भने चाहिँ के हुने हो त डायबेटिस हुने इन्सुलिनको कमी भयो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज बाट पनि हेर्छौ पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लुकोज हामीले अलिकति केही खाने कुरा खान दिएर अथवा ग्लुकोज खान दिएर त्यसको एक घण्टा पछि हेर्न सक्छौ अथवा खाली पेट पनि हेर्न सक्छौ र एचबी एओएनसी यसको यहाँ तल बढ्दै छ यसको कति हुन्छ भनेर रेन्ज यो बाटो पनि हामीले हेर्न सक्छौ यो बायोकेमिकल टेस्ट यो सेरममा यो गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौ सो यसको आन्सर चाहिँ सबै हुन् यो सबै हुन्छ तर यो प्रश्नले चाहिँ कुन हुँदैन भनेको छ त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ इन्सुलिनबाट जनरली चाहिँ हुँदैन हेर्दैनौँ हामीले कति छ भनेर डायबेटिस ए हुन्छ यसको एन्सर अलि जुम गरिदिनु भन्नुभएको छ ओके तपाईँले पनि एन्सर राख्नु होला केही छैन अलि जुम गरिदिनु भन्नुभएको छ ओके यहाँनिर मैले यो तपाईँको लागि एउटा यो स्लाइड यो यो फोटो इमेज राखिदिएको छु यसलाई स्क्रिन सर्ट गर्दा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त जुम गरेर नि हेर्नु होला यसमा यो यसको भ्यालु कति हुन्छ यसको रेफरेन्स लेभल यो पनि राखिदिएको छ है त ओके अब थर्टी सिक्स नम्बरमा जाऊँ थर्टी सिक्स नम्बरमा डडड इज अ मेथड अफ ट्यापिङ बडी पार्ट्स विथ फिङ्गर ह्यान्ड्स अर स्मल इन्स्ट्रुमेन्ट एज अ पार्ट अफ फिजिकल एक्जामिनेसन भनेको फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले हातको औँलाको अथवा कुनै स्मल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको प्रयोग गरेर त्यसको ट्याप गर्छौँ बडी ट्याप गर्छौँ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ भनेको छ यो त सजिलो भयो सबैलाई थाहा थियो यो एन्सर होइन के हो त अस्कल्टेसन भनेको के हो त अस्कल्टेसन भनेको आला लगाएर सुन्ने होइन जुन चाहिँ हामीले स्टेटोस्कोपबाट गर्ने हो इन्स्पेक्सन भनेको हेड टू टोय हामीले हेर्छौँ नि टाउकोदेखि खुट्टाको औँलासँग हेर्ने त्यो कुरा भयो पाल्पेसन भनेको छाम्ने छाम्ने भयो होइन र यसरी चाहिँ हामीले कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा ह्यान्ड्स फिङ्गरहरूलाई राखेर ट्याप गर्छौँ भने त्यो चाहिँ पर्कसन हो त्यसको आन्सर चाहिँ डी हुन्छ है धेरैजना साथीले दिनु पनि भएको छैन सर राइट एन्सर अर्को क्वेसनमा जाऊँ थर्टी सेभेनमा व्हाट इज द मेजर लेजन सिन इन अल्कोहलिक लिभर डिजिजेस भनेको छ थर्टी सेभेनमा अब यो क्वेसन कस्तो कस्तो लाग्छ लाग्छ चाहिँ अहिले त मेजर लेजन भनेको त अब यो यसको प्याथोलोजी जुन छ यो लिभर डिजिजको त्यसमा हेर्दाखेरि अल्कोहलिक लिभर डिजिज भयो भने फ्याटी लिभर भयो भने अथवा अल्कोहलिक हेपाटाइटिस सिरोसिस लिभर भयो भने त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ लेजन बन्छ भन्ने हो यो माथिको सबै कन्डिसनमा फ्याटी लिभरमा अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा सिरोसिस सबैमा चाहिँ लिजनहरू देखिन सक्छ लिभर डिजिज ठिक छ यसको चाहिँ डी हुन्छ है त अर्को सजिलो प्रश्न यो मैले पहिला यो तपाईँहरूलाई धेरै प्रश्न त मैले राखेको छु यो पहिला टिभीको धेरैवटा प्रश्न थियो एक सय कतिवटा प्रश्न थियो सत्तरी असीवटा मैले फेसबुकमा सेयर गरेको थिएँ त्यही भित्रबाट चाहिँ यो कमन क्वेसन पनि यो पास क्वेसन सजिलो भइहाल्यो ट्युबर कुलिन टेस्ट रिज इज रिड आफ्टर भनेको छ ट्युबर कुलिन टेस्टमा हामीले कति घन्टा पछाडि चाहिँ हेर्छौँ त्यो भनेको छ हामीले त्यहाँ ट्युबर कुलिन ल राख्छौँ त्यो चाहिँ तिन दिन पछाडि हामीले बहत्तर घन्टा पछाडि त्यहाँ इरेथेमा छ कि छैन भनेर हेर्छौँ कुनै रिएक्सन छ कि छैन भनेर हेर्छौँ होइन यो सजिलो प्रश्न भइहाल्यो ओके टाइफाइड अर्को टाइफाइडको जल्दो बल्दो यो अस्ति हामीले टाइफाइड क्याम्पेन पनि गऱ्यौँ अहिले भर्खरै टाइफाइडको भ्याक्सिनको कुरा पनि सोधिरहेको छ होइन अहिले तपाईँले सुदुर प्रश्न पनि हेर्नु होला टाइफाइडसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू धेरै पटक रिपिट भइसक्यो टाइफाइड इज मोस्ट कमन इन एज ग्रुप कुन एज ग्रुपमा टाइफाइड चाहिँ कमन हुन्छ भनेको छ कमनली यसको इन्सिडेन्स हाई हुने एज ग्रुप भनेको पाँचदेखि उन्नाइस वर्षको उमेरसम्ममा हाई हुन्छ होइन र टाइफाइड एकदम बढी देखिने टाइम भनेको यसको पिक टाइम भनेको जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको बेला हो किनभने यति बेलामा पानीका सतहका पानीका मुहानहरू के हुने त प्रदूषित हुने होइन भएको हुनाले यो वाटर बर्न डिजिज हो अनि त्यसरी चाहिँ यो जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म रेनी सिजन हो त्यति बेला चाहिँ सर्ने अथवा यो कमन स्प्रिड हुने चाहिँ चान्स हुन्छ र क्वेसन्स अनुसार यसको कमन एज ग्रुप चाहिँ फाइभ टू फिफ्टिन इयर्स नै सरी यो के अरे यो कमन फाइभ टू नाइन्टिन इयर्स भए पनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन अन्डर फिफ्टिन इयर्स भनेर भनेको छौँ र अस्ति हामीले थाहा पनि पायौँ कि पन्ध्र महिना पुगेदेखि पन्ध्र वर्षसम्मका 
सब बाल बालक टीसीबी भैक्सिन टाइफाइड कंजुकेटेड भैक्सिन तो लगाइए है लगने गर मुख्य तेरह भर आवेशन फोर्टी ये तो ये पास को अस्त मैं ये ब्रेस्ट फिटिंग सब संबंधित जम्मे एक सौ बीस तीस वा क्वेश्चन एक पट रखी रहा तो हेन हाई अब यह कंपेयर्ड विथ काओ मिल्क मदर्स मिल्क हेज मोर बना तो गाई को दूध रमा को दूध लंपेयर कर मदर्स मिल्क में के बड़ी होने प्रश्न तो लैक्टोज हो भिटामिन डी फैट प्रोटीन जनरली ये एकदम न्यून मात्रा में पाइज भिटामिन डी है दुट आमा प्लस काओ को मिल्क अरु मिल्क में यहाँ दिए लैक्ट्रोज हूं हमें तो काओ मिल्क में फोर पॉइंट फोर ग्राम पर हंड्रेड ग्राम में ये पाइज वुमेन मिल्क में सेवेन पॉइंट फोर ग्राम पर हंड्रेड ग्राम्स में इसी हम कंपेयर कर सकते पाइज अब लैक्ट्रोज फैट भी के फैट भी बढ़ी नहीं पाइज काओ मिल्क में प्रोटीन भी काओ मिल्क में बड़ी पाइज तर हुमेन मिल्क में बड़ी पाइने वाले के रहे लैक्टोज बड़ी पाइन रहे ठीक क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इन विच स्टेज अफ लेबर चाइल्ड बर्थ अफकोर्स तब को लेबर को कुन स्टेज में बच्चा जन्मि भोज प्रश्न एकजना साथी ने आकर्षण जी लेख् उन्चालीस में पंद्रह मंथसम मत हो सर इयर भाई कैंपेन को बेला बने मैं अस्त टीसीबी भैक्सिन कैंपेन जो भाई टाइफाइड भैक्सिन कैंपेन ते ब पंद्रह महीना देखि पंद्रह वर्षसम को लगाइए अब रुटिन तब को सेड्यूल में रुटिनली सेड्यूल में कति पंद्रह महीना पुगे दिने भाई हाई तो इसको एंसर के लैक्टोज होने के फोर्टी फोर्टी वन में जाऊँ तो सजी प्रश्न इन हुई स्टेज अफ लेबर चाइल्ड बर्थ अफकोर्स लेबर को सेकेंड स्टेज में चाइल्ड को बढ़ हो सजी प्रश्न भैयान क्वेश्चन फोर्टी टू अल आर द मेजर्स अफ भेक्टर कंट्रोल फर मलेरिया एंड फिलेरियल एक्सेप्ट मलेरिया रिलेरिया को भेक्टर कंट्रोल करने जो विधि तो में कुन पर्दन मैनेजमेंट अफ केस फिलेरिया रलेरिया केस को मैनेजमेंट करने इन्सेक्टिसाइड को प्रयोग करने इन्वाइरोमेंटल सैनिटेसन करने यूज अफ केमिकल ट्रिटेड मस्किटो नेट ये औषधी प्रयोग कर झूल को प्रयोग करने भाई के होगा इसको एंसर भन्न तो फोर्टी टू को एकजन साथी कुन विस सो में हालचाल तो गए टाइप किल भैक्सिन हो किल भैक्सिन हो ओके इसको एंसर हो इसमें के बने ये मैनेजमेंट अफ केस केस मैनेजमेंट को पर्यन इस भेक्टर कंट्रोल में केस मैनेजमेंट कर नीने वो इसको आईबीएम छ इंटिग्रेटेड भेक्टर कंट्रोल विधि हमें कर सकते जिस भी ये विधि ये बाहे हेल्थ एजुकेशन को अरुण कर फोर्टी थ्री डर डॉट एज द फर्स्ट लाइन रेजिमेंट ड्यूरिंग द एटैक फेज अफ प्राइमेरी कालाजर प्राइमेरी कालाजार में पैलपट भाराजार में भन्न खोजे इस में हमें कुन औषधी पर्स फर्स्ट लाइन में बने हे एम्पोटेसिन बी डेक्सिकोलेट लाइपोसोमल एम्पोटेसिन बी एल एम बी इसी तब को मिल्टिफोसिन रोमोमाइसिन इसको राइट एंसर तेखी भी सकूँ धेरेजा साथी है इसको राइट एंसर चाहे यो बी लाइपोसोमल एम्पोट्रेसिन बी हो यो कालाजार ट्रिटमेंट गाइडलाइन दुई हजार दस ते दुई हजार चौदह में रिवाइज भर दुई हजार उन्नाइस में फिर रिवाइज भो मिल्टिफोसिन थी पैला अच्छे लाइपोसोमल एम्पोट्रेसिन बी लाइन फर्स्ट लाइन ड्रग में राखे यहाँ लेखी सकता है ये तभी को मैं तीन बार अलग रेफरेंस राखे हो रहा तब 
समझने वाला ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इपिडेमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इपिडेमोलॉजी के संग के कुछ संग अध्ययन कर सरकार आने कुछ गयो अल हेल्थ रिनेटेड इवेन्ट्स एंड स्टेट इपिडेमिक डिजिजेज कम्युनिकेबल डिजिजेज कम्युनिकेबल एंड नन कम्युनिकेबल डिजिज इस भादा खेल इपिडेमिक डिजिज कम्युनिकेबल डिजिज नन कम्युनिकेबल डिजिजेज कम्युनिकेबल सब डिजिज ये सब हेल्थ रिनेटेड इवेन्ट्स डिजिज कर सो इसको राइट एंसर चाहिए ये हो सब भागना अल हेल्थ रिनेटेड इवेन्ट्स एंड स्टेट नहीं इसको राइट एंसर भ ओके धेरेजा सात अगड़ी अगड़ी पूरी रहता है दिखाई है कि लोर्टी फाइव वो जो तो फोलिंग इज मेथड फर मस कम्युनिकेशन मस कम्युनिकेशन को लगी कुन चाह विधि होने आम संचार को विधि कौन हो तो काउंसिलिंग कौन हो काउंसिलिंग कौन हो के पर्च काउंसिलिंग इंडिविजुअल पर्च कि ग्रुप में पर्च कि त मस मैथड पढ़् इंडिविजुअल हो है इन ग्रुप में सीम्पो सीम और कसो पर ग्रुप में पढ़् तर लेक्चर विधि के मस मैथड अफ कम्युनिकेशन हो अथवा यह हेल्थ एजुकेशन को कम्युनिकेशन भी संग संगे हेल्थ एजुकेशन को मेथड भी मस मैथड में पढ़् फोर्टी सिक्स द सीस्टम हु इज प्रोटेक्स एंड सपोर्ट्स बॉडी अर्गन्स इज कल हम बॉडी अर्गन लोटेक्ट करने सुरक्षा करने और सपोर्ट करने सुरक्षा करने रपोर्ट करने तेल हमें के भाई इसको एंसर के होगा तो तब विचार में भन्न तो फोर्टी सिक्स को स्किलेटल सीस्टम को इसको राइट एंसर स्किलेटल सीस्टम भन्न सक हमें है स्किलेटल सीस्टम से इसको बेस्ट एंसर क्यों इस हम भाइटल अर्गन्स पोर्ट्रेट करने सपोर्ट करने है अभी मुवमेंट पैदा करने स्किलेटल इसको राइट एंसर हो फोर्टी सिक्स अब आयो फोर्टी सेवेन फोर्टी सेवेन में फोर्टी सेवेन में ग्लैंड बोथ हर्मोन एंड ओदर जूस ये ग्लैंड जल्ले हर्मोन रु जूस निल हम भो कर मिक्स ग्लैंड हो दुटे निकालने मिक्स ग्लैंड कुन ग्लैंड हो पेनक्रिया जो अब यहाँ तस्तर कैपिशन एडिनल ग्लैंड थाइरोइड ग्लैंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड पेनक्रिया हो अब इसमें भग अल्फा बीटा है अभी गामा सेल डेल्टा सेल से विभिन्न खाल हर्मोन रूस निकालने काम कर मिक्स ग्लैंड भी होना ठा तब अर्क नंबर फोर्टी एट द मोस्ट कमन प्लाज्मोडियम स्पेसिज फाउंड इन नेपाल नेपाल में पाइने कमन के हो तो प्लाज्मोडियम स्पेसिज कमनली पाइने नेपाल में मैं विश्वभरी नहीं कमन पाइने प्लाज्मोडियम को स्पेसिज जो स्पेसिज प्रजाति भन जो प्लाज्मोडियम हाइवेक्स होने प्लाज्मोडियम फ्लासफारम से सब भाग डेन्जरस घातक होता इस सेरेबल मरिया कराने रेथ रेट भी हाई भग इसमें सो डेन्जरस भलसिफारम कमन पाइने ने प्लस वर्ल्ड वाइड रूप में कुछ बड़ी पाइज भाइवेक्स इसको राइट एंसर फोर्टी नाइन एंटीडोट फर पारासीटामल पोइजनिंग पारासीटामल पोइजनिंग में के एंटीडोट हम प्रयोग एनएसिटल सीस्टिन भिटामिन के अर्ट्रोपिन नन अफ दी अब ये तो हमें तब जस्त यहाँ चैट में लेख्व धेजा साथी एनएसिटल सीस्टिन जो हम पारासिटम प्रयोजन प्रयोग करने एंटीडोट हो रस्ट अब फिफ्टी नंबर प्रश्न छमिच मेन्यूबर इज यूज टू रिमुव फरेन बडी अफ बना चाहिए हमी हेमलिज मेन्यूवर हेमलिज मेन्यूवर के हमें हाथ को बल प्रेसर ने हम थोड़ा सिक 
टेस्ट में प्रेसर दिए घाटी में रहकर बाहर वस्तु बाहर निकालने प्रोसिडियर हो तो हमें कह को वस्तु निकालना अथवा करेन्ट बड़ी निकालना प्रयोग नाक को थ्रोट घाटी को इयर को नोजांग इयर को सजी प्रश्न हो फर्स्ट एड प्रश्न स्पेशली चोकिंग बेला में चोकिंग बेला में हमें ये हेमिल्स मेन्यूबर से हमें प्रयोग कर थ्रोट में थ्रोट को करेन बड़ी निल्न पे प्रयोग करने विधि हो ओके पचास प्रश्न तीत साहो गाड़ो जस्त मैं लाए ना यहाँ ये प्रश्न हेद्दा खेल है तब कस्तो लो भाला अर्क तब को यहाँ सेकेंड पेपर में तब हे सकूँ यहाँ और इंग्लिश लेखने पर्च आज क्वेश्चन हेन भाषा कि नहीं जी तब ले अब तब नंबर कसरी दिखा तर सिलेबस में कि लेख देखे थी जो भाषा बार सो भाषा बार लेख भे विशी ने दुटा प्रश्न हवा खाए भाषा के प्रश्न हवा खाए विश ले सजी से खास गाड़ो तो छाइन तर इंग्लिश में लेख् पर्ने भाला धेरे जन साथी गाड़ो लगे भी होगा ये मेल रिपोर्ट को अर्गन लेखे सेकेंडरी सेक्सुअल कैस के बारे में लेख भाई प्रश्न छ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भेक्टर बन डिजिज को लगी कसरी काम करूर सोधे अर्क ये पल्स ट्रिडोलेवर बीच को डिफ्रेन्सिट डग बाइट को मैनेजमेंट ये कम्युनिटी डेवलपमेंट को अब्जेक्ट मैथ मैं तब पढ़ाखे धेपट फोकस कर यहाँ लिखने वाला किडनी को फंक्शन पैंक्रिया को फंक्शन लार्ज जेन्स को फंक्शन सो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम टू इंक्रीज द कवरेज अफ भैक्सिन टू टारगेट पपुलेसन तो तब अब मेन्टर बुक को सानों जो को भिपटी हेन हो मैं बनाई देखे सेड्यूल हेन हो पुरानों प्रश्न हो ये सजी खास गाड़ो छेन पेन्डेमिक डिजिज इंडेमिक डिजिज इपिडेमिक स्पिरेटिक इस डिफाइन करने सार्ट सर्ट नोट्स बना ये खास गाड़ो तो होना तीत गाड़ो होना ये हटात मेजर कजेज अफ एक्ट एब्डोमिनल पेन इन एडल्ट एब्डोमिनल पेन को कारण ठूल मानस में भाषा पीएम माल न्यूट्रिशन इसको फिचर लेख व्यवस्थापन कसरी कर पीएससी कतिपल पढ़ा कंपोनेंट्स सजिल भैया इसको डिफाइन पीएससी इसको कंपोनेंट्स ये हडुमिन में बेबियर चेंज कम्युनिकेशन पेरियर अफ चेंजेस इन द कम्युनिटी समुदाय में व्यवहार परिवर्तन में अवरोध करने तत्व लेख्पर्यो बारिअर हाइड्रोसिल डिफाइन करते सीमटम्स मैनेजमेंट लेखने एमोबिक बेसिलेटरी सेंटिपिज को डिफ्रेन्सिट कर सजी बुक को पढ़े कि प्रश्न हो अब यह हट कजेस अफ फरेन बड़ी इन द आई इन चाइल्ड केटाकेटी में आँखा में फोर बाइ बस्त पड़ने को कारण हटात साइन एंड सीमटम्स एंड मैनेजमेंट अफ इट ये ती कारण के कारण आँखा में बाई बस्त पड़ रही सीमटम्स देखिशन उपचार कसरी कर डिफाइन अक्यूट एपेन्डिशाइटिस हटात साइन एंड सीमटम्स दस नंबर को प्रश्न अलग लमो तर छोटो सजिलो ब्यूटिफुल डिस्क्राइब द मैनेजमेंट एपेन्डिसाइटिस इन हेल्थ पोस्ट लेवल एंड अल्सो मेन्स इन इट्स कम्प्लिकेशन भाजपा खास से गाड़ो तो होना ये मैं इसे हेद तर तब अलग गाड़ो के भो फर्स्ट पेपर में जो आईक्यू रिके तैं धेरे अब साथी को पच्चीसवटा प्रश्न में इसलिए तीत मैटर कर सो मैं लगे क्योंकि चालीस नंबर सौ में चालीस लियाने कुछ ये पच्चीस तब को दुईटा बिगाड़ने तीन टाइप बिगड़ने अलग क्वेश्चन सजिल हो हमें तब फरक पड़ेन एवं तब मिला धेरे को प्रश्न हो बीस बाईस न मिला तो कोई छेन तेईस कस कस बिग्रे बाईसम झरला एक्काईसम झरला तर करें ये खाले अब सुदूर प्रश्न नहीं आने सकता अब नेपाली में इंग्लिश में लेख् तैंक रेडमी नोट नाइन लेख्न सर मैं नेपाली में लेखा कपी चेक हो नाई भाषा कपी अब के चेक कर आश कर जो भाषा में प्रश्न आगे ते भाषा में लेख्ह यहाँ तो इंग्लिश दुटी मिक्स अगड़ी तीर तो फिर ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अभिषेक परी लेखे भन न सकने को नहीं ज्ञानजी सर जिके आईक्यू को सेयर कर दूर भाषा मैं कंपाइल करें 